ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من نع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حضرات خطبه مسنونه کے بعد سوره النحل کی ایک ایت میں نے ابھی اپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ تعالی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے اور نوازنے کا حکم دیتا ہے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اور تین باتوں سے منع کرتا ہے بے حیائی سے برائی سے اور ظلم سے اس آیت میں ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مامورات میں عدل و انصاف کا ذکر کیا اور منہیات میں ظلم اور طغیان کا ذکر کیا عدل و انصاف کا حکم دیا گیا اور ظلم کرنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ عدل و انصاف کے تقاضے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسان ہر طرح کے ظلم سے نہ بچے پرانی مجید نے اہل ایمان کو زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کا دامن تھامے رہنے کی تلقین کی اور انصاف کا عالم مردار بنے رہنے کی تعلیم دی چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على انفسکم اب الوالدین والاقربین اے ایمان والو انصاف کے علمبردار بنو انصاف کی بات کرنے والے بنو انصاف کرنے والے بنو انصاف کی گواہی دینے والے بنو بھلے سے یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے بھلے سے یہ انصاف کی گواہی تمہیں اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے انصاف کی گواہی دیا کرو اور انصاف اللہ تعالی کو جتنا عزیز ہے جتنا پیارا ہے ظلم سے اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کو ظلم اسی قدر ناپسند ہے ظلم چاہے فرد کی جانب سے ہو ظلم چاہے کسی جماعت کی جانب سے ہو 
ظلم چاہے کسی تنظیم کی جانب سے ہو ظلم چاہے کسی حکومت کی جانب سے ہو ظلم اللہ تعالیٰ کو اس زمین پہ سخت ناپسند ہے یا عبادی انی حرم تو ظلم علا نفسی وجعلت ہو بینکم محرم فلا تظالمو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا وجعلت ہو بینکم محرم اور ظلم کو جیسے میں نے اپنے آپ پہ حرام کیا ہے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے فلا تظالمو تو لہٰذا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو شریعت کی نظر میں ظلم بہت بری چیز ہے بھلے سے وہ کسی بھی چیز پر ہو دین و مذہب کی تفریق کے بغیر ظلم ظلم ہوتا ہے وہ مسلمان پہ ہو تو بھی ظلم وہ کافر پہ ہو تو بھی ظلم وہ کرسن پہ ہو تو بھی ظلم وہ یہودی پہ ہو تو بھی ظلم ظلم کی بات جب آتی ہے تو شریعت دین اور مذہب کی تفریق بھی روانی رکھتی کہتی ہے کہ ظلم کو ظلم کا ہو وہ چاہے جس پر بھی ہو رہا ہو اور انسان تو انسان شریعت کہتی ہے آگے بڑھ کر کائنات کی اور جاندار جو بھی مخلوقات ہیں جس کے اندر بھی روح ہے کسی بھی زیر و مخلوق پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ جانور یہ جانور جنہیں تم استعمال کرتے ہو پیارے نبی نے کہا جب یہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی بے زبانی اس نے اس نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے کہا اتق اللہ فی حادہ البہائی مل موجمہ لوگو یہ جانور جن کو اللہ نے زبان نہیں دی زبان کھول کے وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو ظلم نہ کرو ان جانوروں پر آپ نے اس مالک سے کہا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ ضرورت سے زیادہ بوجھ تم اس پر ڈالتے ہو ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو اور وقت پہ کھانا نہیں کھلاتے ہو کھانا نہیں کھلاتے ہو پتا چلا انسان ہی نہیں شریعت نے کہا کہ ظلم ظلم ہے وہ کائنات کی کسی بھی مخلوق پر کیوں نہ ہو اور حضرات اس نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف پر استوار کیا ہے اور یہاں جو فرد جو جماعتیں جو تنظیمیں جو حکومتیں انصاف کی علمبردار بنیں گی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج اور ترقی کے وعدے کیے ہیں اور جو افراد جو جماعتیں جو تنظیمیں جو حکومتیں ظلم کریں گی ان کے لیے زوال کے وعدے ہیں زوال کی وعیدیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی ابن تیمی رحمت اللہ علیہ جن کی نصوص کتاب و سنت پر بڑی گہری نظر ہے اور اصول دین پر بڑی گہری نظر ہے نصوص کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نچوڑ کے طور پر ایک اصول انہوں نے بیان کیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا ان اللہ تعالی لیقیم الدولت العادل وان کانت کافر ان اللہ تعالی لیقیم الدولت العادل وان کانت کافر ولا یقیم الدولت الجائر وان کانت مسلم اللہ اکبر اس نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہا کہ اللہ کا قانون یہ اس زمین پر کہ اللہ تبارک و تعالی کافر حکومت ہو کافر حکومت ہو لیکن اپنی ریایہ کے ساتھ وہ انصاف کر دیئے تو ایسی حکومت کو اللہ ترقی دیتا ہے اور اگر مسلم حکومت ہو مسلم حکومت ہو لیکن اپنی ریایہ پہ اگر وہ ظلم کرے تو اللہ ایسی حکومتوں کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں اس زمین پر ظلم کے ساتھ اس زمین پر حکومتیں چل نہیں سکتی ہیں بہت بڑی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہی حضرات کتاب و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے حق میں ظالم کے حق میں سخت ترین وعیدیں سنائیں اللہ نے کہا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر اس فرد پر اس جماعت پر اس تنظیم پر اس حکومت پر جو کہ ظلم کرے لانت ہے اللہ تعالیٰ کی کہیں کہا گیا فَبُعْدَلْ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالموں کے لئے دوری ہو اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اس کی مغفرت سے اس کی بخشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونے والے ہر خیر سے ظالم محروم رہے گا اور شریعت کہتی ہے کہ ظلم ظلم صرف یہ نہیں کہ انسان ظلم کرے یہ بھی ظلم ہے کہ ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے ظالم کی تائید میں خاموشی اختیار کرنا بھی ظلم ہے ظالم کی طرف مائل ہونا ظالم کی طرف جھکنا بھی ظلم ہے قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا 
ظالموں کی طرف جھکنا مت ظالموں کی تائید نہ کرنا کیا اگر تم ظالموں کی تائید کرو گے فتمسکم النار تو نار جہنم تمہیں بھی جلائے گی تمہیں بھی چھوئے گی اور حضرات ظلم کی اسی قباحت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون اور اللہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کائنات میں انسان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اور سارے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے حدیث شریف میں پیارے نبی نے فرمایا دو گناہ ایسے ہوتے ہیں ان دو گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے ان دو گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے اس میں سے پہلا گناہ ہے ظلم پہلا گناہ ہے ظلم اور دوسرا گناہ ہے قطیعت الرحم رشتوں کو توڑنا اور بعض روایتوں کے مطابق ماں باپ کی نافرمانی تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ آخرت سے پہلے ظالم کو دنیا ہی میں رسوا کرتا اور اگر اگر کسی ظالم کو دنیا میں سزا نہیں ملتی ہے تو شریعت کے کہتی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نوز باللہ غافل ہے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَ أَنَّ اللَّهَ غَافِلَ أَنْعَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَفِدَتُمْ هَوَا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے ظالم کو محلت دیتا ہے اور بعد میں وہ پکڑتا ہے اور کب پکڑتا ہے دنیا میں آئے گی پکڑ اگر کوئی ظالم ایسا ہے کہ اللہ اپنی کسی حکمت کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا نہیں دیا تو کہا کہ آخرت تو آنے والی ہے ان ولا تحسب ان اللہ غافلا عما يعمل الظالمون یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کی حرکت سے نہ واقف ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے نہ واقف ہے انما يؤخرهم اللہ ظالموں کو مہلت دے رہا ہے لیوم تشخص فی الابصار اس دن تک کی مہلت جس دن کے نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مطلب یہ ہے کہ ظالم کو دنیا میں اس کے ظلم کا بدلہ ملے نہ ملے آخرت تو آنے والی ہے حشر کی عدالت میں اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی اللہ سوال کرے گا این الملوک این الملوک بادشاہ کہاں گئے این الجبابرہ سوال کرے گا ظالم کہاں گئے ظالم حکمران کہاں گئے جو دنیا میں اپنی ریایہ پہ ظلم کرتے تھے کہاں گئے اور رب العالمین اس دن ظالموں کو ایسی سزا دے گا ایسی سزا دے گا حدیثوں میں فرمایا گیا جہنمیوں کی جسامت کے سلسلے میں کہا کہ جو جہنمی جہنم میں جلیں گے یہ ظالم و کافر کہا کہ ان کا ایک ایک دان بھی اہت پہاڑ کے برابر ہوگا اللہ اس کی جسامت کو اس کے جسم کو اتنا پھیلائے گا اتنا بڑا کرے گا کہ ایک ایک دان بھی اہت پہاڑ کے برابر ہوگا سوچو کہ بتیس دان یعنی بتیس اہت پہاڑ صرف انسان کے داتوں کا جو رقبہ ہوگا اس کے جسم کو اللہ اتنا پھیلائے گا کہ صرف اس کے بتیس دان بتیس اہت پہاڑ کے برابر ہوں گے تو سوچو کہ سر سے پیر تک کا جو جسم ہے وہ کتنا بڑا کیوں پھیلائے گا اللہ رب العالمین کیوں پھیلائے گا تاکہ ظالموں کو اللہ ان کے ظلم کا مزہ چکھائے آپ جانتے ہیں ایک ایک فرد کے لیے ایک ایک فرد کی مسلحت کے لیے اس دنیا میں ہزاروں انسانوں کا خون ہوتا ہے ایک شخص کی کرسی کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون ہوتا ہے ظاہر بات ہے اس ایک انسان کو ان لاکھوں جانوں کا بدلہ چکانا ہے اور رب العالمین کا یہ قانون عدل و انصاف ہے کہ ظالموں کی جسامت کو جہنم میں اس قدر بڑھا کرے گا اس قدر بڑھائے گا پھیلائے گا کہ اس کا ایک ایک دان تو حد پہاڑ کے برابر ہوگا حضرات دنیا میں جو بدترین ظلم ہوتے ہیں ظلم کی بہت ساری سکلیں ہیں ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں لیکن ظلم کی بدترین شکلیں جو اس دنیا نے دیکھے ہیں وہ ظلم ہے جو حکومتی سطح پہ ہوتا ہے حکومتی سطح پہ ہونے والا ظلم یہ دنیا کا بدترین ظلم ہے جب ایک حاکم وقت اپنے اقتدار کے نشے میں اپنے اختیار کے نشے میں اپنی طاقت کا غیر معمولی استعمال کر کے اپنی ریایہ کو کچھلتا ہے اپنی عوام کو ستاتا ہے اور غیر مسلح عوام نہتی عوام اپنے 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 ظالم بادشاہ کے ظلم کو سہتی ہے برداشت کرتی ہے اور چاروں نہ چاروں نے سہنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ بھی ہے کہ یہ ظالم حکومت ہیں یہ ظالم حکمران جو اپنی ریایہ کو ستاتے ہیں اپنی ریایہ کو پریشان کرتے ہیں اپنی ریایہ کو مشق ستم بناتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو وہ مشق ستم بنا رہے ہیں یہ مظلوم قوم یہ مظلوم عوام یہ مظلوم ریایہ ان کی آہیں 
उनकी आहें ऐसा रंग दिखाती हैं और ऐसा असर दिखाती हैं कि यही जुल्म उस जालिम के गले का फंदा साबित होता है अल्लाह अकबर तारीख ने ऐसे कितनी मिसालें तारीख ने अपने अंदर महफूज रखी हैं आप देखिए खलीफ अब्बासी मामून और रशीद खलीफ अब्बासी मामून और रशीद जो वक्त के ओलमा पर बहुत जुल्म कर रहा था जुल्म भी किस पर वक्त के ओलमा पर और ऐसे ओलमा जिनमें से एक एक भी अपनी जगह अल्लाह का वली माना जाता था अल्लाह ताला का वली माना जाता था बुजुर्ग अतिया सुलह अलिया और किस लिए मोतजिला की गलत फिक्र और गलत अकीदे से मुतासर हो चुका था और और अपनी ताकत के बल पे उलमा से जबरदस्ती इन गलत अकीदों का इकरार करवाना चाह रहा था इतने सितम उसने ढाए इतने सितम उसने ढाए इतना जुल्म उसने किया इतना जुल्म उसने किया कि वक्त के सारे उलमा उसके जुल्म से बचने के लिए दिल से न सही जबान से इकरार कर बैठे वो जिस अकीदे का इकरार करवाना चाह रहा था जबान से इकरार कर बैठे उसकी सजाओं से बचने के लिए एक थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत आई और उनके एक साथी मोहम्मद बिन नूह रहमत आई ये दो शख्सियतें ऐसी थीं जिन्हें मामून के कोड़ों ने उनके पाए सबात में उसके कोड़े लफ्जिश न पैदा कर सके ये दोनों साबित कदम रहे मामून ने जायजा लिया मामून को रिपोर्ट मिली और पता चला कि सारे ओलमा कायल हो चुके हैं अब बस दो शख्सियतें हैं जो खल के कुरान की कायल नहीं है जो तुम्हारे अकीदे को नहीं मान रही कहा कौन ये दो शख्सियतें एक तो अहमद बिन हम्बल और एक जो है मोहम्मद बिन नू और इमाम अहमद बिन अम्बल रहमत आपको मालूम है कि इस आजमाइश में मामून की मामून ने कैसी सजाओं कैसी सजाएं उन्हें दी थी कैसे मशक सितम बनाया था इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत की पीठ पे वो कोड़े बरसाए गए थे बाद में जल्लाद खुद कहा करता था कि मैंने अहमद बिन हम्बल की पीठ पे ऐसे कोड़े बरसाए हैं कि वल्ला ये कोड़े अगर हाथी की पीठ पर भी बरसाए जाते तो हाथी चीख पड़ता जल्लाद का खुद एतराफ जल्लाद का खुद बयान लेकिन उसके बावजूद इमाम अहमद साबित कदम रहे और बाद में जब मामून को पता चला इन सजाओं के बावजूद अहमद बिन हम्बल अपने अकीदे पे डटे हुए हैं तो उसने हुक्म भेजा मामून उस वक्त तरसूस में था कहा कि अहमद बिन हम्बल और मोहम्मद बिन नो को गिरफ्तार करके तरसूस लाया जाए और उसका यह था उसका इरादा यह था कि इन दोनों को कत्ल कर डालेंगे जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत आई के पास ये जालिम पोले उसके हुकूमत के नुमाइंदे पहुंचे और पता चला कि गिरफ्तार करके मामून के पास तुरसूस ले जाया जाना है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत घुटनों के बल बैठ गए घुटनों के बल बैठ गए आसमान की जानब निगाह उठाई कहा सैदी सैदी गर्र हिल्म कहा दल फाजर गर्र हिल्म कहा दल फाजर हत्ता तजर्र अला उलियाई कहा कि मेरे आका ये तेरे तेरे हिल्म ने तेरी बुर्दबारी ने और तेरे सब्र ने इसको धोखे में मुबतला कर रखा है इस फाजिर फासिक हुक्मरान को एल्ला ये तेरे अलिया पर तेरे नेक और साले बंदों पे बड़ा जुल्म डा रहा है परवर दिगारा इस जालिम से निमट ले मर्रिख लिखता है अहमद बिन हम्बल रहमत आली तुरसूस को जब उन्हें ले जाया जा रहा था घुटनों के बल बैठ के ये दुआ की और कबल इसके कि वह तुरसूस पहुंचते मामून वफात पा गया मामून उसी वक्त इंतकाल कर गया याद रखो अल्लाह तबार को दाला कहता है मजलूम जब जुल्म सहने के बाद कराहने के बाद तड़पते हुए आह निकालता है तो अल्लाह तला फरमाता है बेइज्जती व जलाली लान सुरन न हो वलो बाहीन अ मेरे मजलूम बंदे मेरे इज्जत जलाल की कसम मेरी मदद तेरे पास जरूर आएगी भले से उसके लिए तुझे थोड़ा इंतजार क्यों ना करना पड़े देर से से ही मेरी मदद आएगी मजलूम की आहों में वो असर होता है मजलूम की आहों में वो तासीर होती है जो जालिमों के खिलमनों को जलाकर खाकिस्तर कर देती है मजलूम की आहों में वह ताकत होती है जो ालिम हुक्मरानों की कुर्सी को पलट के रख देती है और हजरात तारीख ने ऐसे बहुत सारे जालिम हुक्मरानों की मिसालें कुरानी मजीद में कुरानी मजीद ने पेश की हैं अहादीस में प्यारे नबी ने हवाले दिए हैं ये कौन है ये तारीख का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर इंसान फिरौन है जो पूरी तरह नस्ल खुशी का जुल्म कर रहा नस्ल खुशी 
एक होता है कि कभी किसी एक फर्द पे जुल्म हो दो फर्द पे जुल्म हो दस आठ दस अफराद पे जुल्म हो और एक होता है कि पूरी नस्ल पे जुल्म हो पूरी नस्ल कुछ ही और फिर यही जुल्म कर रहा था कुरान ने कहा इन फिर अला फिल अरबी वजा अला शिया यफ तफ तमिन होम युद्धम व यही निशा होम इन कैन मिन मुफसिदी फिर बनो इसराइल की नस्ल कुशी का जुर्म कर रहा था बनो इसराइल की नस्ल कुशी कर रहा था उनके बच्चों को जिंदा ज... उनके बच्चों को जबा कर रहा था उनकी औरतों को कैद कर रहा था इन न हो कैन मिन मुफसिदीन कुरान कहता है बहुत बड़ा फसाद ही था बहुत बड़ा फसाद वो इस जमीन पर मचा रहा था लेकिन जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है जुल्म ज्यादा देर चलता नहीं है जुल्म बिलाकर धड़ाम से गिर जाता है यही कौमें बनो इसराइल जिन्हें फिर ने मशन सितम बना रखा अल्लाह ने इन्हीं की जिंदगी में वो दिन भी दिखाया यही जालिम फिर जो इन्हें सता रहा था इनके बच्चों को मार रहा था कत्ल कर रहा था वो दिन भी आया कि वो बहरे खुलजुम में इनकी आंखों के सामने डूब रहा है बहरे खुलजुम में इनकी निगाहों के सामने डूब रहा है और कह रहा है लादी अमनत भी बनो इसराइल व من المسلمين قران نكاه حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين كها كي جب دوبنے لگا کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس اللہ پر اور جس رب پر کے بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں حضرات نسل کشی کرنے والا ایک بادشاہ وقت کا حکمران اللہ تعالی نے اخرت سے پہلے دنیا میں اسے نشان عبرت بنا ڈالا और हजरात इसी तरह से पुरानी मजीद ने सूरत बुरूज की में अशाबुलखदूत के वाक्य की तरफ इशारा किया यह भी क्या है वाक्य हुकूमत वक्त का जुल्म है हुकूमत वक्त का जुल्म है बादशाह वक्त का जुल्म है हुकूमत वक्त बादशाह वक्त हाकिम वक्त अपने ताकत के नशे में अहल ईमान को मशक सितम बना रहा था खंदकें खो दी गई खंदकों में आग जलाई गई और अहल ईमान को इस आग में झोंका जा रहा था ढकेला जा रहा था और कुरान कहता है कि सारे काफिर बैठ के देख रहे थे अहल ईमान जो जल रहे थे मजा ले रहे थे शहूद के वो देख रहे थे आग में गिरा कर मुसलमान कैसे आग में जल रहे हैं भून रहे देख रहे थे मजे ले रहे थे और कुरान कहता है कि किस बात की सजाई नहीं दी जा रही थी वमा न कौ मोमिन होम इलामिनो बिल्लाजीजिल हमीद वमा न कौ मोमिन होम इलामिनो बिल्लाजीज इल हमीद के इन्हें वो बस महज इस बात का बदला दे रहे थे वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं अल्लाह पे ईमान लाने के जुर्म में उन्हें यह तकलीफें दी जा रही थी उन्हें यह सजाएं दी जा रही थी और उन्हें इस तरह से सताया जा रहा था और हजरात इसी सूरत बुरूज में अल्लाह तबारक तला ने यह वाइद भी सुनाई इन दीन फतन उलमीन उलमीनात सुम अलम यथूब फलहमाजाब जहन नबलहमाजाब उल हरीक जो लोग अहल ईमान को सताते हैं अहल ईमान को आजमाइशों से गुजारते हैं और तोबा नहीं करते हैं उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलने का अजाब है मतलब यह है कि मजे उड़ा लो और जुल्म कर लो कितने दिन की बात है चालीस पचास साठ साल जिंदगी में जुल्म करोगे और इसके नतीजे में याद रखो अहल ईमान की दुनिया बिगाड़ कर तुम अपनी आखिरत बिगाड़ लो हजरात ये जो गुफ्तगु हमारी है वो किस पस मंजर में है आप सब जानते हैं कि आजकल जुल्म के जो मजाहिर देखने को मिल रहे हैं जुल्म के जो मनाजिर सारी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं और खसूस इन दिनों बर्मा में मुसलमानों पर जो क्यामत टूट रही है बर्मा के मुसलमानों पर जो क्यामत टूट रही है वल्ला वल्ला न जबान में वो ताकत है कि वो जुल्म की तस्वीर कशी कर सके और न ही आंखों में वो दम है और सकत है कि वो मनाजिर देख सके हजरात एक जायजे के मुताबिक अभी जो कुछ हुआ वर्मा में एक जायजे के मुताबिक आपको मालूम है छह हजार से जायद छह हजार से जायद मुसलमानों को वहां शहीद किया गया आठ हजार से जायद मुसलमान वो जो है पोलिस की गोलियों से छलने हुए 500 से जायद ऐसी मुसलमान औरतें हैं जिनकी आबरू लोटी गई और 103 बस्तियां ऐसी हैं मुसलमानों की 103 बस्तियों को पूरी तरह से जला दिया गया 80 से जायद मदरसे ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया और लाखों की तदाद में मुसलमान ऐसे हैं जो बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है इन मुसलमानों की एक बड़ी तदाद ऐसी है इन मुसलमानों की एक बड़ी तदाद ऐसी है जो पनाहगा की तलाश में समंदरी रास्ते से जा रहे हैं और नतीजे 
نتیجے میں سیکڑوں کی تعداد میں سمندر میں ڈوب کے مر رہے ہیں اتنی سورہ ایسی صورتحال ہے ان کی لاشوں کے لیے کفن بھی میسر نہیں اور افسوس اس بات پہ ہے افسوس اس بات پہ ہے یہ سارا ظلم حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے حکومت کی تائید سے ہو رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ اس صدر کی اس صدر کی اس خاتون کی صدارت میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے جس کو دنیا نے پیس کا نوبل پریز دے رکھا ہے پیس کا اور امن کا نوبل پریز دے رکھا ہے اور اس کی نگرانی میں یہ سارا ظلم ہو رہا ہے حضرات جیسے میں نے کہا ہماری زبانوں میں وہ سکت نہیں ہے کہ اس ظلم کی تصویر کا تصویر کشی کر سکیں جن پہ گزر رہی ہے وہی بہتر جانتے ہیں کیا گزر رہی ہے سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات میرے بھائی سب سے پہلی بات مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ان مظلوم اور مجبور بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں ان کے لیے دعائیں کریں اپنی انفرادی دعائیں اور الگ سے باقاعدہ تہجد بڑے تہجد کا اہتمام کریں اور تہجد کے وقت کی دعائیں اور ہونا بھی چاہیے کہ جماعتی سطح پر نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مسلمانوں پہ اگر کہیں اجتماعی ظلم ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے تو انفرادی سطح پہ ہم جو کر سکتے ہیں اس وقت وہ یہی ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے بس یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم اور مجبور بھائیوں کے لیے دعاؤں کا تحفہ دے سکتے ہیں ان کے زخموں پہ دعاؤں کے ذریعے سے مرہم رکھ سکتے ہیں اور اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلم ممالک کو چاہیے مسلم حکمرانوں کو چاہیے اور دنیا میں اگر کسی بھی حکومت کے پاس انصاف کا جذبہ ہے کہ برما کی حکومت پہ سفارتی دباؤ بنایا جائے ایسا سفارتی دباؤ بنایا جائے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کر سکے لیکن یاد رہے جو ظلم ہو چکا ہو چکا اس کا بدلہ تو ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو دنیا میں نہیں مل سکتا لیکن یاد رہے میرے بھائی ہمارے لیے اور آپ کے لیے تسلی کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے ہم وہ قوم ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں دنیا میں ہمیں ہمارا حق ملے کہ نہ ملے دنیا میں ہمارا حق ملے کہ نہ ملے دنیا میں جس کو مظلومیت کے عالم میں مار دیا جائے شریعت نے کہا کہ وہ شہادت کی موت ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جائے گا لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے جہاں ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کے ہاتھ ہوں گے جہاں ایسا انصاف ہوگا کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ستایا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ بدلہ لے لے اس بکری سے جس نے کہ اپنی سینگوں کی بنیاد پہ تجھ پہ ستم ڈھائے تھے جب جانوروں کے ساتھ ایسا ہوگا تو سوچو یہ ظالم انسان جو اپنی طاقت کے بل پر اپنے اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر انسانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز تو یہ کہیں گئے نہیں حضرات دو باتیں خاص طور پر میں اور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے ان حالات میں وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما کے حوالے سے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہاں ستم ہو رہا ہے ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے واٹس ایپ گروپس ہیں ہم اس کی تصویروں کو اس کے ویڈیوز کو کافی جو ہے فارورڈ کرتے جا رہے ہیں فارورڈ کرتے جا رہے ہیں ہماری نیت ہی یقیناً اچھی ہیں مسلمان بھائیوں کا درد ہے مسلمان بھائیوں کا دکھ ہے مسلمان بھائیوں کے زخم ہیں جو ہم سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں ہم اس میسج کو پھیلانا چاہ رہے ہیں لیکن یاد رکھیے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں دو طرح کی غلطیاں ہیں اس طرح کے میسجز یعنی فوٹوز اور ویڈیوز بہتر ہے کہ آپ ہر ایک کو فارورڈ نہ کریں ہر ایک کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے کیا سبب ہے دو ریزن ہے پہلی بات تو یہ ہے قرآن کہتا ہے ایسے معاملات میں جو خوف کے معاملات ہیں امن سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں شریعت کہتا ہے کہتی ہے قرآن کہتا ہے ایسی خبروں کو ہر کس و ناقص تک پھیلانا نہیں چاہیے دیکھیے قرآن نے پانچویں پارے سورت النساء میں کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ عَذَعُوا بِهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ عَذَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اللہ کہتا ہے بعض کمزور مسلمان ایسے تھے یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ یہ منافقوں کا کردار تھا یا تو کچھ کمزور مسلمانوں کا کردار یا منافقوں کا کردار کہ ان کے پاس جب خبریں پہنچتی تھی خوف کی 
دشمن کے غلبے کی دشمن کے حملے کی ان خبروں کو بنا تحقیق کے پھیلا دیتے تھے ازا وہ بھی قرآن نے کہا خبریں چاہے وہ اچھی ہوں کہ بری ہیں تمہارے حق میں ہوں یا تمہارے خلاف خبریں ہر ایک کو مت دو اس سے کیا ہوتا ولا ردو رسول امن کہا کہ ایسی خبریں ان لوگوں تک پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ اور مسلمانوں میں جو ذمہ دار قسم کے ہیں ان تک پہنچاؤ تو قرآن یہاں یہ بات بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے امن سے تعلق رکھنے والے جو میسیجز ہوتے ہیں خصوصاً ویڈیوز اور تصویریں یہ جو ہے ہر کس و ناقص کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے آپ اطلاع ضرور دیجئے دعاؤں کی درخواست ضرور کیجئے خبر ضرور دیجئے لیکن جو ویڈیو فارورڈ کیے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور قرآن کی اس تعلیم کے بھی خلاف ہے جو کہ بھی ہم نے آپ کی سامنے بتائی ہے اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آج کل برما کے حوالے سے جو تصویریں جو فوٹوز اور جو ویڈیوز فارورڈ کیے جا رہے ہیں اہل علم نے کہا کہ ان میں سے بہت ساری تصویریں جو ہے وہ جھوٹی ہیں بہت ساری تصویریں علماء سعودیہ میں سے کبار علماء نے یہ دو پچھلے دو چار روز سے مسلمانوں کو متنبع کیا اس میں سے بہت ساری تصویریں جھوٹی ہیں جھوٹی اس معنی میں کہ وہ کسی اور وقت کی ہیں جو اس وقت نشر کی جا رہی ہیں اس وقت وہ ہوا نہیں ہے یا کہیں اور ہوا ہے اور اس کو برما سے جوڑا جا رہا ہے ہماری یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ برما میں ظلم برما میں تو بے حد ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اٹھانی چاہیے ہم آواز اٹھائیں اور خصوص مسلم حکمرانوں کو چاہیے مسلم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ اور اپنے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی ان مسلمان بھائیوں کی تحفظ کی کوشش کریں اور محترم بھائیوں ہم کیا بتائیں کہ غیر مسلم آواز اٹھا رہے ہیں کرسچنوں کے پوپ بنڈیکٹ نے کتنا اچھا بیان دیا مظلوموں کے حق میں افسوس ہے کہ بہت ساری مسلم حکومتیں ایسی ہیں جن کی جانب سے ایک لفظ اب تک نہیں بولا گیا ایک لفظ نہیں بولا گیا جبکہ پوپ بیان دے رہا مسلمانوں کے حق میں یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے ایک سعودیہ ہے اور ایک ترکی ہے جنہوں جن جن کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے ورنہ تو سب اپنی جگہ خاموش ہیں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور یقیناً یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بڑی افسوس کی گھڑی ہے نازک ترین حالات ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس وقت یقیناً نازک دور سے گزر رہے ہیں نازک ترین حالات سے گزر رہے ہیں ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کی اور ضرورت ہے اللہ سے جڑنے کی یاد رکھو ہماری سب سے بڑی طاقت اللہ سے ہمارا تعلق ہے ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا عقید توحید ہے ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے یہی طاقت ہمیں دشمن کے مکر و فریب سے بچا سکتی ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور خصوصاً برما کے پریشان حال ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے رب العالمین حفاظت فرمائے اللہ ظالم کو یا تو ہدایت دے یا پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو تباہ ہو برباد کرے اللہ آمین اور اللہ ہماری مسلم حکومتوں کو اور مسلم حکمرانوں کو اللہ توفیق دے وے کہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے اور برما کے مسلمانوں کو انصاف دلا سکے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیہ من الایات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم بر الرحیم و رب الحلیم